ഹലോ വെൽക്കം ടു ആൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു പാരസൈറ്റോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മൈക്രോബയോളജിയുടെ തന്നെ പാരസൈറ്റോളജിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മളൊരു പാരസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു എസ്കാരിസ് ലാമ്പ്രിക്കോയിഡ്സ് ഇനി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ അനദർ പാരസൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഡിയോഡിനാലെ ഹുക്കുവം ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഡിയോഡിനാലെ ഇവിടെ അനദർ നെയ്മാണ് ഹുക്കുവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഹുക്കുവം അതിന് പേര് പോലെ തന്നെ ഹുക്ക് വെച്ച് ഹുക്ക് അവരുടെ ഹെഡിൽ ഹുക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹുക്സ് നമ്മുടെ ഇൻ്റെ സ്റ്റൈനകത്ത് സ കൊളത്തി വെച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്തിരുന്ന് ബ്ലഡിനെ സക്ക് ചെയ്ത് കുടിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫസ്പോയിൻ്റെ ഹുക്കുവം മീൻസ് ആൻ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ പാരസൈറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഹുക്കുവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഡിയോഡിനാലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ പാരസൈറ്റാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ചെറുകുടലും വൻകുടലും മനുഷ്യന്മാരുടെ കുടലിൽ കാണുന്ന ഒരു ഹുക്കുവമാണ് ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഡിയോഡിനാലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലാർവ ആൻഡ് അഡൾട്ട് വേം ലീവ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ക്യാൻ കോസ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഡിസീസ് ഈ ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഡിയോഡിനാലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്കുവമിൻ്റെ ലാർവേ ലാർവേ അതിന് ശേഷം അത് അഡൾട്ടായി ഒരു വേമായി ഇത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ഡിസീസസ് കോസ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം അത് ലാർവൽ ഫോമിൽ കാണപ്പെടുന്നു പിന്നീട് അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ച് അഡൾട്ട് പേഴ്സണായി മാറി അഡൾട്ട് വേമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നിട്ടത് ഇവിടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനകത്ത് ലീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ദ ടു മാൻ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഹുക്കുവം ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ആർ ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഡിയോഡിനാലെ ഈ നമ്മുടെ മാനിൽ കാണുന്ന ഒരു ഹുക്കുവമാണ് ഹ്യൂമനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹുക്കുവമാണ് ഈ ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഡിയോഡിനാലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് മെഷറിങ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു എയ് സെവൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലെങ്ത് ദേ ആർ കളർലെസ് സറൗണ്ടഡ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിൻ്റെ എഗ്ഗിന് ആൻകൈലോസ്റ്റോ ഡിയോ ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഡിയോഡിയോനാലയുടെ എഗ്ഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഓവൽ ഷേപ്പായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേമിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് കളർലെസ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേക കളർ ഉണ്ടാവില്ല സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെൽ മെമ്പ്രെയിന് കൂടെ കാണപ്പെടും എഗ്ഗിന് ദ എഗ്സ് ആർ ഫ്ലോട്ടഡ് ഇൻ സാൾട്ട് സലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ എഗ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഗ്സ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കും ഓക്കെ ദൻ ഹ്യൂമൻ എഫക്റ്റ് ഹുക്കുവം എഗ് ആൻഡ് ലാർവേ ഫൗണ്ട് ഇൻ ടു ഡേർട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫീസ് ദൻ ഇറ്റ് പെനിട്രേറ്റ് ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ലിവ് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻ ദൈൻ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫീൽ ഇച്ച് റാഷസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൽ ഹുക്കുവം എഗ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർവേ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേർട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫീസസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫീസസിലൊക്കെ ഈ എന്താ പ്രാണികളൊക്കെ ചെന്നിരുന്ന് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫീസസിൽ ചെന്നിരുന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫുഡ് ഫുഡിൽ വന്ന് ഈ ഈച്ചകളും പ്രാണികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറിയാതെ തുറന്ന് വെച്ച ഫുഡിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫീസസ് ഇങ്ങനെ ചെന്നിരുന്നിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫീസസ് എൻ്റെ സ്മോൾ പോർഷനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാലുകളിലും മൗത്ത് പോർഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് അതിൻ്റെ വേമോ എഗോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫുഡിലൂടെ വരും എന്നിട്ട് പെനിട്രേ ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ലിവ് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഫസ്റ്റ് ഫീൽ ഇച്ച് റാഷസ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കിന്നിലൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറി സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിന് ശേഷം ഇച്ച്
okay then symptoms adult worm is seen in feces or vomit adult worm adhaid namada worm ad egg larva ay larva worm ay maarunu angane prayapurthi ay oru worm ella characters adangi oru worm ingenalla worm ennu parayunnu ee worm feces ilum vomit ilum varunu pinnid ഈ ആർക്കാണോ എഫക്റ്റ് ആയത് ആ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത പേഴ്സൺ പിന്നീട് വൊമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഡെഫിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അവരുടെ ഫീക്കൽ മെറ്റീരിയലിൽ വൊമിറ്റിലും ഈ വേമ വരുന്നു ഓക്കെ സിവിയർ ബ്ലഡ് ലോസ് അവർക്ക് ഈ ഡെഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നല്ല ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു ടുക്കർ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റൂൾ ആൻഡ് അനീമിയ ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും സ്റ്റൂൾ ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ടത് അനീമിയയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ക്രോണിക് ഡയറിയ വയറിളക്കം വെയിറ്റ് ലോസ് ഇച്ചസ് ചൊറിച്ചിൽ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേരാണ് റിച്ചൂറി സ്ട്രിച്ചൂറ വിപ്പ് ഫോൺ വിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചാട്ടവാറ് അല്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഈ വിപ്പ് ഫോം റിച്ചൂറി സ്ട്രിച്ചൂറയിലെ കാണാനായിട്ട് വേമിൻ്റെ ഹോം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പേര് വരാനായിട്ട് റീസൺ ഓൾസോ നോൺ ആസ് വിപ്പ് വേം ഇറ്റ് ലിവ്സ് ഇൻ ദ വോൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇതിനെ വിപ്പ് വേം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ വൻകുടലിൻ്റെ വോൾസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ബാരൽ ഷേപ്പ് ഡെഗ്സ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു വിത്ത് സ്റ്റൂൾ സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാരൽ ഷേപ്പിൽ വിപ്പ കുറ്റി പോലെയുള്ള എഗ്സ് അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിപ്പ് പോലെ തോന്നും ബാരൽ ഷേപ്പ്ഡ് എഗ്സ് റിലീസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റൂൾ സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ ബാരൽ ഷേപ്പിലുള്ള എഗ്സ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എഗ് മസ്റ്റ് അണ്ടർ ഗോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ വീക്സ് ബിഫോർ ദേ ബിക്കം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഈ എഗ്ഗിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മണ്ണിൽ ഒരു പത്ത് മുതൽ മൂന്ന് ആഴ്ച പത്ത് ദിവസം മുതൽ മൂന്ന് ആഴ്ച വരെ മണ്ണിൽ കിടക്കാം മണ്ണിൽ കിടന്ന് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജൊക്കെ നടത്തി അതിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും എന്ത് വേം ലൈഫ് സ്പാൻ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒരു വേമിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മുതൽ എട്ട് കൊല്ലമാണ് ഫീമെയിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മി മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ലോങ് ആൻഡ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇത് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആണ് നമ്മുടെ നൂലിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മെയിൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് സിമിലർ ടു ഫീമെയിൽ ബട്ട് എക്സിബിറ്റിംഗ് എ സ്ട്രോങ് കർവേച്ചർ ടൈൽ സ്ട്രോങ് കർവേച്ചർ ടൈല് കൂടെ ഈ ഫീമെയിൽസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എഗ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോ ബാരൽ ഷേപ്പ് ടൈക്ക് വിത്ത് ക്ലിയർ പോളാർ അറ്റ് ഈച്ച് എൻഡ് ബാരൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും പോളാർ എൻഡ് ആയിരിക്കും ബിഗ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് എഗ്ഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദെൻ സിംറ്റംസ് വിച്ച് കോസസ് ബ്ലഡി ഡയറിയ ബ്ലഡി ഡയറിയ മീൻസ് ഡയറിയ ഈ ഡെഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശവും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും മ്യൂക്കസും ബ്ലഡും മ്യൂക്കസും കൂടെ അടങ്ങിയ നല്ല വിസർജനമാണ് ഉണ്ടാവുക വെയിറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓക്കെ ക്ഷീണം നല്ല നന്നായിട്ട് ക്ഷീണവും മെലിഞ്ഞു പോവുക ശരീരം ഓക്കെ ദൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മോർ വേം ഇൻ ചിൽഡ്രൺ മേ കോസ് ക്രോണിക് ഡിസൻറ്ററി കൂടുതലായിട്ട് ചിൽഡ്രൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഡിസൻറ്ററി വരെ വരുത്താം വയറിളക്കം കൂടുതലാകുമ്പോൾ അവരെ ഡിസൻറ്ററിയിലേക്ക് നയിക്കാം പിന്നെ അനീമിയ അനീമിയ ഉണ്ടാകും വിളറിച്ച ഇത്രയും സിംറ്റംസാണ് ഈ റിച്ചൂറി സ്ട്രിച്ചൂറാകാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ
പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പും എഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു